Amigos y amigas, ¿cómo están? Soy Julio Vélez, aquí desde el Rincón Geek y vamos a platicarles de cosas bien interesantes en esta ocasión relacionadas con una gran batalla que se está dando en la pantalla grande. Ya lo saben porque les acabo de hablar de Batman vs Superman, el origen de la justicia, pero también saben que no es todo. Hay películas por venir, estamos a unos días de ver Capitán América Civil War que ya se va a estrenar en salas de cine y que ahora mismo en diferentes partes del mundo ya está teniendo críticas positivas impresionantes. Así es que ya saben, van a empezar, que si Batman contra Superman, que es mejor eh, Capitán América. Bueno, la cosa es que nos eh, estemos divertidos independientemente de qué editorial sea la que nos guste. Y fíjense, al hablar de Batman vs Superman no estamos hablando de aquel origen para los que leen cómics desde hace mucho tiempo, en 1996, cuando ambas editoriales estaban experimentando serios problemas financieros por ventas bajas, decidieron hacer como plan desesperado esta alianza crossover tan peculiar. Primero estaban peleando Superman contra Hulk, Wolverine contra Batman, llega Spider-Man allá a Ciudad Gótica y está el Joker... Y después sucede una miniserie que se llama Amalgam, 1996-1997. Esto no va a volver a suceder porque por ahí está DC con Warner y por el otro lado Marvel con Disney. Así es que no lo volveremos a ver ni en los cómics y seguramente menos en la pantalla grande. Lo que sí vamos a ver es, son estos grandes tiritos que se avientan con sus películas impresionantes. Y es que antes, el fin de semana, cuando se presentaron los MTV Awards, que no me gustan para nada, pero se presentó el primer el tercer tráiler de eh, Suicide Squad, el escuadrón suicida de la parte de DC y como director David Ayer. Imagínense nada más, un nuevo tema musical, déjenme acuerdo, por ahí lo tengo apuntado, You Don't Own Me, un mashup con Boron Blitz, que fue una cosa impresionante a nivel sonoro porque se, incluso siento que de alguna manera superó a la Rapsodia Bohemia del tráiler anterior, pero que nos presentó elementos diferentes, un Joker mucho más siniestro y por fin nuestro querido Batman con Ben Affleck que va a entrar de lleno como un personaje tal vez no tanto cameo, parece que es una sorpresa y todavía falta ver qué es lo que sucede con su participación. El caso es que fue impresionante, después ya esta semana inició CinemaCon que es una convención que sucede en Las Vegas que no es para fans, no es para comiqueros, no es para cinéfilos sino para distribuidoras, pero ahí se genera también información importante y precisamente ahí fue donde Warner confirmó los rumores. Ben Affleck, el actual Batman, va a ser estelar, coescritor y director de la siguiente película de Batman, que es la primera de este nuevo universo renovado que tenemos desde El Hombre de Acero. Imagínense, el hombre que ganó Oscar o varios premios Oscar por algo, precisamente que dirigió, escribió y estelarizó, ahora va a estar con Batman, que esa parte, según dijo él, el sueño de su vida. Así es que ese Sad Affleck que estuvo tan famoso en las redes sociales, tal vez estaba pensando en lo que se venía, sí, con el dolor de las críticas, pero tiene un gran peso en sus espaldas. Ahora tenemos otra cosa muy interesante que también sucedió o está sucediendo esta semana en CinemaCon porque precisamente Sony cerró con broche de oro de una forma espectacular trayéndose a Tom Holland que acababa de estar en la alfombra roja de Captain America en los Estados Unidos llegó al evento y presentó lo que están viendo en sus pantallas el logo y el nombre oficial de la siguiente película del Hombre Araña que es Spider-Man Homecoming los lectores de los cómics recordarán aquel arco de hace un par de décadas donde precisamente el Hombre Araña tenía cosas así. Ahí estrenó el traje negro que después tuvo que ver con cierto simbionte. Pero bueno, queremos pensar, y como dijo Tom Holland, que es un regreso a casa de una forma poética de que regresa a la parte creativa, como también confirmó Kevin Fish hace algunos, algunas horas. La parte creativa la tendrá Marvel Studios y la distribución Sony Pictures. De hecho, llama la atención que en el evento dicen los asistentes que presentaron un clip de Capitán América donde se introduce precisamente Tony Stark con Peter Parker y la tía May que bueno ya saben que es una tía muy atractiva en esta ocasión pero el asunto es que esto nunca había sucedido un segmento de una película de Disney y de Marvel dentro de una conferencia de Sony Pictures las cosas están cambiando ya vemos qué viene y qué va de las dos casas editoriales máximas y bueno la, lo más reciente pues este teaser trailer de dos minutos de Doctor Strange, que para cerrar mis comentarios al respecto de esta guerra de editoriales y en el cine, me llama la atención lo siguiente, seguramente ya lo vieron, están viendo algunas escenas y se dieron cuenta de algo muy peculiar. 
están manejando el asunto de la magia como si fuera una realidad alterna, planos dimensionales, incluso me recordó algo mezclado entre Matrix y entre Inception, pero no está diciendo propiamente magia ni ocultismo. Recordemos, amigos, que en los cómics Doctor Strange es un hechicero. De hecho, el título en español es Doctor Strange Hechicero Supremo. Así se va a llamar en México. Y en otras partes del mundo no le están poniendo así. ¿Qué es lo que va a hacer Marvel? Va a tratar de darle la vuelta como sucedió con Thor, que en vez de hablar de los dioses de Asgard, mencionaron que era otro planeta. Vamos a ver lo que sucede. Va a estar bien interesante y con todo este bagaje que traemos de películas de superhéroes, no se pierdan en breve mi reseña con y sin spoilers de Captain America Civil War. Mientras tanto, por favor, síganme en Twitter en arroba Julio Vélez. Suscríbanse aquí abajito para que sigan recibiendo notificaciones de nuevos videos que estaré subiendo. Y también, por supuesto, en sus comentarios, comenten lo que quieran, platiquen, me opinen. Es un lugar libre para ustedes y tendremos más información en breve. Ya estamos por empezar con la Doom de la, la Doom, el beta del videojuego de Doom multijugador este fin de semana, también les estaremos platicando y por supuesto estaremos haciendo stream en vivo, soy Julio Vélez gusto en saludarlos y hasta la próxima